Hello everyone! Welcome to my channel and again, thank you so much for watching my vlog. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, please don't forget to hit yung subscribe button. Pero kung nakasubscribe na kayo guys, again, sa kada vlog ko, sinasabi ko to, salamat, salamat sa inyong lahat. Guys, for today, I'll be talking about edema or yung pamamanas. It's really very common sa mga buntis. And talagang nangyayari talaga yun eh. Lalo na may mga buntis na very very prone sa um, edema or pamamanas. And may mga buntis naman na hindi. Pero guys, mga moms, mga sis, may ways para maiwasan yung pamamanas. Or kung hindi man tuluyang maiwasan, is mabawasan man lang o makontrol natin. But if you have it, mga moms... Huwag kayong mag -guilty. kasi I feel like minsan, di ba tayong mga mommies or mga soon-to-be moms, meron tayong parang mommy guilt, mom, mom's guilt na tinatawag na parang feeling natin baka kasalanan natin. So guys, before I start, short background lang, I had high-risk pregnancy. So imagine, talagang sobrang ingat ko nung buntis ako. I did a lot of research. Every month, I have lab tests, I have check-ups, and talagang pinupuntahan at chinatsaga kong puntahan yon. So, yun guys, I am taking a maintenance medication also. Um, kaya, um, I will not go into details, pero ganun. Maselan yung naging um, process ng pagbubuntis ko dahil talagang chinicheck ako. And also, I do really love reading books. Since naging medrep nga ako before, naging very um, particular ako, very interested ako. And also, I have short background na rin about medical conditions na rin, yung mga ganun. So, I hope sa, na makatulong to sa, sa mga naghahanap ng tips or mga information about edema or pamamanas. So guys, ano nga ba yung um, dahilan ng pagkakaroon ng pamamanas? Kasi di ba kapag buntis tayo, syempre lumalaki yung uterus natin. So nag a adjust lahat ng organs natin, lahat-lahat talaga. And especially guys sa third trimester, dun yung dumadami yung nagkakaroon ng manas. Kasi um, naiipit yung um, daluyan ng dugo natin sa balakang or sa hips natin. Kaya nagiging mabagal yung pagbalik ng dugo sa puso natin. Kasi ga yung ganun katindi hindi yung pinagdadaanan nating mga mom cheese. Talagang um, parang yung nagkakaroon tayo ng fluid retention kapag buntis tayo. And it's very common. If you have it, mga moms, don't feel guilty na baka may ginawa kayong mali. Meron talagang mga mom cheese na very prone sa ganito. And meron na mga mom cheese na mga hindi. Pero ito yung mga ginawa ko para maiwasan. And mind you guys, meron akong maintenance na gamot. And it can cause high blood pressure, which is very dangerous sa mga buntis. Ang high blood pressure, guys, could cause edema or pagmamanas. So, this is how I control it. Hindi ako, never ako nagkaroon ng um, problems with my kidney kasi chinecheck din yun eh. Nung buntis ako, and also, hindi rin ako nagkaroon ng pamamanas. So, guys, ano yung first na, first na maia-advise ko sa inyo? First, stay hydrated. Uminom kayo ng maraming liquid kasi baka isipin natin, ay, fluid retention, baka dapat hindi ako masyadong umiinom ng tubig. Pero hindi, uminom kayo ng maraming tubig. Ang nire-recommend ng mga um, OB is uminom ng 2 liters of water every day. Pero guys, nung buntis ako, ang lakas ko talagang uminom ng tubig. Para sa akin, yun yung first na dahilan. Kaya hindi ako namanas. Kasi kapag, ka, ba diba, inom ka ng inom ng tubig, ihi ka rin ng ihi. So, talaga nun, pala ihi talaga ako nung buntis ako. So, talagang as in, chinatsyaga ako siya. Kasi ang naging, uh, ang nangyari naman nun, hindi ako nagkaroon ng pamamanas. Even on my third trimester. As in, mga nganak na lang ako, wala pa. Uh, marami nagtatanong sa akin, bakit hindi ka namamanas? Bakit ganyan? Bakit yung paa mo hindi namamanas? O yung mukha ko daw hindi namanas? Kasi feeling ko yun yung number one. Malakas akong uminom ng tubig. And dahil doon, malakas akong umihi. So yung um, fluid retention ko siguro is really very low. Kasi nga nailalabas ko, nai-excrete ko. Yung kidney ko is nakakalabas yung lahat ng... Nakakalabas yung tubig ng maayos. If you are not taking enough liquid... Uh, pwede kayong ma-dehydrate, tapos hindi kayo masyadong umiihi. Kaya mas, mas yung fluid retention nyo sa katawan is mas higher. Kaya dapat guys, mga moms, tsagain natin uminom ng tubig. Kasi nakakatulong din siya para maging um, yung sa amniotic Uh, fluid ni baby, nakakatulong din siya. If you are dehydrated, pwede kayong magka-experience ng low level of amniotic fluid which will cause premature um, delivery. So, yun guys. It's very important. Second na pinaka-importante para sa akin, yung pagtulog sa left side. Um, simula nung nagbuntis talaga ako, nung nalaman kong buntis ako, I'm really trying my best na sa kaliwa ako matutulog. Kasi guys, sa kanan, nandun yung ating um, 
liver, and then yung uh, kapag ganon, kapag sa kanan ka is maiipit siya. And then yung blood flow natin sa iba pang organs and also like kidneys, ganyan sa uterus natin, especially sa fetus kung sa kanan ka, maapektuhan yung blood flow niya kasi uh, mas mabagal yung circulation. So, it's highly recommended na kapag ka na, basta nalaman niyo yung buntis kayo, as much as possible, nasa left side tayo matutulog. So, magkakaroon tayo ng better circulation, which is really good not only for ourself or dun sa organs natin, but also for the fetus. Guys, third. Third na pinaka-importante para sa akin is yung mag-exercise. Or kung kasi sa case ko, hindi ako masyadong lumalabas dahil hindi naman ako nag-work noon. Um, I mean, hindi ako nag-work outside. Nag-work nag ako online, so nasa bahay lang ako. Pero ang ginagawa ko noon, yung parang pinaka-exercise ko is yung maglinis. Ganyan talaga naglilinis ako. Parang 30 minutes to 1 hour a day. Pero pagka napagod kayo, make sure na magpahinga kayo. Kasi one cause of manas din or edema is for example, um, uh, nag-stay ka ng matagal na panahon na nakatayo. Kasi guys, ma ma kasi mga moms, um, kung nai-experience nyo ako noon, kapag once na naramdaman ko na medyo tumigas na yung tiyan ko, I make sure na magpapahinga ako. Umupo kayo and then imuinom ng tubig. Laging ganon. Parang kasi um, kapag ka, uh, nag, kunyari, nag, uh, tumayo ka ng matagal na panahon or umupo ka ng matagal na panahon, yun, pwede siyang mag-cost din ng manas. And then fourth, I always do this at as in every night. Yung um, parang humihiga ako sa bed tapos itataas ko yung paako sa wall. Especially yung mga days na kunwari lumabas kami ng husband ko tapos naggalagala kami. Kasi buntis ako guys, mahilig akong lumabas-labas, maglakad-lakad. Especially during the weekends kasi yun yung off ng husband ko. Pag Sunday talagang umaalis kami matagal ng matagal. Kaya pag uwi talagang I make sure na um, hihiga ako sa kama and then itataas ko yung pa ako sa wall. Uh, yun guys, it's highly recommended din para maiwasan yung manas. Guys, fifth, yung very important din para sa akin is yung iwasan natin yung junk foods and soda. And also yung may mga beverages na may caffeine. You can drink one cup of coffee. Pero mas recommended na this, ca this caffeine, it's okay. Pero ang limit kasi nila is 200 milligrams, I think. 200 milligrams a day. Hindi ka dapat lumalagpas ng intake doon. Because yung caffeine din can also cause dehydration and hindi siya maganda sa kidney natin. So, nung time na nahihilo ako lagi, parang nirecommend pa ng doktor ko na I can sip coke para mabawasan yung hilo ko. And doon ko lang itinry na uminom ng soda ulit. I think nasa 6 months na ako noon. 6 months pregnant na ako nung time na yon. Kasi sabi niya, you can, you can naman. Kasi may mga instances like that na talagang pwede naman na makabawas din yun sa hilo ng mga buntes. Pero it depends. You, you should ask your OB guy me about this. Pero ako, yun yung sinabi sa akin. And then guys, importante din na huwag tayong magsusuot ng mga damit na sobrang um, fit especially dun, yung mga yung mga pantalon na mga fitted na mga pantalon iwasan na natin yon mas maganda na mga cotton or pajamas na lang or di ba meron namang mga pangalis or casual wear na na pantalon na yung hindi siya yung mga fitted or yung alam mo yung mga slim fit talaga ako nang buntis ako i always wear dress talaga and then yung hindi ako gumagamit ng stocking na normal kasi di ba meron yung normal lang merong mga maternity stockings girls mga moms, mga soon to be moms, mga soon to be moms, yun yung recommended ko, yung mga um, maternity stocking kasi yung tela niya and yung fit niya is recommended para sa mga preggy. So yun guys, yung mga tips ko sa inyo, yun talaga yung ginawa ko nung buntis ako. Again guys, it's very important na we are highly hydrated kapag buntis tayo. Kung meron kayong pamamanas, again guys, again mga moms, don't feel guilty. Meron talagang mga mommies na very prone talaga dyan. Pero diba kahit at least um, hindi man natin tuluyang ma maalis yung pagkakaroon nito. Pero at least yung mabawasan or medyo makontrol man lang. Kung meron man kayo, huwag kayong mag-alala kasi after giving birth, talagang matatanggal din naman yan eh. Pag nakapanganak na tayo. So, tiis-tiis muna tayo para sa ating mga babies. And guys, ito reminder lang. If you have um, excessive swelling, I mean yung talagang sobra yung pamamanas ninyo, especially sa paa, sa paa, or yung mukha ninyo, or yung mga kamay ninyo, as in yung, di ba may mga ganun na sobra yung pamamaga nila, you have to go 
to your checkup. If you have excessive swelling nga, para sa akin, i-recommend ko na magpa-BP kayo. Kasi pwedeng, uh, pa pwede kasi na mag-cause ng per eclampsia or yung parang mataas na or high blood pressure which is very dangerous sa ating mga mummies or sa mga preggy mummies kasi pwedeng kapag ka, um, high blood tayo magiging mabagal yung circulation or yung blood flow natin so yung less yung nutrition na nakukuha ni baby and it can also cause um, premature delivery nga so kay kung kayo um Parang bigla na lang napansin ninyo, sobra na yung pamamanas ninyo. Kung nga napansin nyo na gano'n, hindi nyo pa agad maipacheck up, i-check nyo yung blood pressure ninyo. Just to make sure na nasa um, normal uh, yung blood pressure ninyo. Yun yung parang high blood, meron kang high blood pressure pero due to your pregnancy. Kung baga kapag nanganak ka, automatic nawawala siya. So gano'n guys. If you have, pero ito lang ha, if meron kayong diabetes or meron kayong high blood, prior sa pagbubuntis ninyo, huwag kayong matatakot. Ang importante lang doon is magpa-check up kayo, uh, kailangan highly monitored kayo, kung may mga maintenance kayo, sundin ninyo, yung mga do's and don'ts ng mga, pag, ng mga, mga bawal sa atin, sundin lang natin. Para, hindi lang para sa mga sarili natin, pero syempre para sa mga baby natin. So, yun lang guys. I hope na nakatulong sa inyo tong vlog ko. And sa mga momsies or sa mga soon-to-be moms, kung meron kayong mga questions, meron kayong mga gustong itanong or comments or gustong i-share, please don't hesitate to comment below. Again guys, thank you so much for watching my vlog. And please don't forget to hit the subscribe button. And also, i-click ninyo yung bell button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako. If you have any request na vlog or topic, you can comment or suggest below. So again guys, thank you so much for watching my vlog. And have a nice day everyone. And sa mga momsies na nanonood, ingat kayo lagi. And um, kisses sa inyong mga babies. Bye-bye! See you on my next vlog. Bye!